வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க இருக்கிறது நியூஸ் நவ் தமிழ் சேனல் நம்ம சேனல் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானியை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் பார்ல உடனுக்குடன் வரும் சரி வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் நாய்கள் வளர்க்கிற எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நாய்கள் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு செல்ல பிராணி இருந்தாலும் என்னைக்கே ஒரு நாள் அந்த நாய்கள் வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும் அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்கள் வந்து இறக்குற அன்னைக்கு தான் ஸோ நாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருடங்கள் வரைக்கும் தான் எந்த ஒரு நாய் பிரீடாக இருந்தாலுமே வாழும் ஸோ இந்த நாய்களால் நம்ம கூட லைஃப் லாங் வந்து இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது வேதனையான விஷயம் தான் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நாய்களோட ஆயுள் காலத்தை நம்மளால் அதிகரிக்க முடியும் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யணும் ஸோ அப்படி என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ ரொம்ப வேணா பார்க்கலாம் உணவு வகைகள் ஸோ உணவை பொறுத்த வரைக்கும் நாய்கள்ட்ட ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு நாய்க்கு என்னென்ன உணவுகள் தேவை எந்தெந்த விதத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாய்க்கும் வந்து மாறுபடும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி ப்ரீட் வளர்க்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உணவு முறைகள் வந்து அது கொடுக்கணும் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது நாய்களோட சைஸு ஸோ பெரிய சைஸ் நாயாக இருந்தால் அதுக்கு விதமான உணவுகள் வந்து கொடுக்கணும் அதே சின்ன சைஸ் நாயனா அதுக்குன்னு வேறு மாதிரி உணவுகளை கொடுக்கணும் ஸோ உணவுகளில் வந்து நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு வெட்டரின் டாக்டர்ஸை வந்து கேட்டுட்டு எந்த மாதிரி உணவுகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உணவுகள் வந்து கவனமாக இருங்க அடுத்தது வெட்டினேரியன்ஸ் ஸோ டாக்டர்கிட்ட வந்து எப்போதும் அடிக்கடி உங்கள் நாய்கள் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதே போல் கண்டிப்பாக நாய்களுக்கு வேக்சினேஷன் போடணும் ஸோ ஒரு நாய்க்கு எத்தனை தடவை வேக்சினேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக கேட்டுக்கணும் அந்த டேட்டை வந்து குறித்து வாங்கிக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டேட்டில் வந்து நாய்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேக்சினேஷன் போட்டாகணும் உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய வகையான நாய்கள் எதனால் இறக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் வாய்ப்பட்டு தான் இறக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க இது காரணம் வந்து சரியான அளவில் வந்து வேக்சினேஷன் போடாதது தான் ரீசன் அதே போல் டாக்டர்ஸ் ஒரு நம்பர்ஸையும் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சினா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்தது நாய் வாங்கும் போதே அந்த நாய் வந்து சரியான நாய் தானா சரியான முறையில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ சரியான ப்ரீடர்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் நீங்கள் நாய்களை வாங்கணும் ஏனோ தானோன்னு விற்கிறவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் நாய்கள் வாங்க வேண்டாம் அதே போல் ஒரு நாய் வாங்குறீங்க ப்ரீட் வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து நிறைய பரிசோதனை வந்து செய்யணும் முக்கியமாக வந்து கண் பார்வை நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதே போல் காது வந்து கேட்குற திறன் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கணும் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரீட்ஸ் டாக்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது முக்கியமாக சொல்லணும்னா ராஜபாளையம் நாய்கள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த நாய்கள் தான் அதிக அளவில் வந்து கண் பார்வை இல்லாமல் காது கேட்காமல் வந்து பிறக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது எக்ஸசைஸ் ஸோ இது வந்து சொல்லவே தேவையில்ல கண்டிப்பாக எல்லா நாய்க்குமே போதுமான அளவுக்கு உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நாய் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நாய் வந்து உங்களோட இருக்கும் ஸோ தினைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் வந்து அதுக்கு கொடுக்கணும் அது கூட விளாடணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷமாச்சும் வாக்கிங் ஆச்சும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ப்ரஷ் பண்ணுறது ஸோ நாய்களுக்கு தினைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாய்கள் வந்து டென்டல் ப்ராப்ளத்தில் தான் வந்து உயிரிழக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடாமல் இருந்து இறந்து போயிடும் இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் டாக் வந்து க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் அது முக்கியமாக டீத்தை வந்து கண்டிப்பாக க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான பாயிண்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நாய்களை விட சின்ன நாய்களை வந்து தேர்ந்தெடுங்க இன் கேஸ் நீங்கள் நாய்களை வந்து வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக மட்டும் வாங்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சின்ன நாய்களை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பாதுகாப்புக்காக தான் வாங்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய நாய்களை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பெரிய நாய்களை விட சின்ன நாய்கள் தான் வந்து ரொம்ப விட வந்து உயிர் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ நாய்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது சீக்கிரமாக இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ கிரேட் டைன் போன்ற பெரிய நாய்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு எட்டு வருடங்கள் மேலே உயிர் வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதே சின்ன சைஸ் டாக்ஸ் ஆன சிவாகுவா போன்ற நாய்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்த
ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்கள் நாயை நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு பாசமாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த நாய் உங்கள் கூடவே இருக்கும் ஸோ நம்மள நிறைய பேர் வந்து நாய்களை அவங்க வீட்டில் உள்ள ஒரு ஆளாகவே நினைப்போம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பாசமாக பார்த்துக்கோங்க உங்கள் நாய் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதே போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெறணும் அப்படின்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது நம்மள